Hi everybody, welcome to Suman TV. My name is Priya Ramesh. Ivala mana topic work relationship. One of the viewers request and they she asked me to do um, work relationship gurinchi. Nakuri chayal and pinchindi. It's a great uh, topic. Thank you so much. Um, let's do this now. Work relationship enduko important, especially women. Even today, put in the advanced uh, technology, in the fast generation lo unna kuda. Women they do have chine chine bandhla na bhi idhar kundnar. Women ne ka do kanto mandi men kuda idhar kundnar. I think idhar ki kuda mutual ga happy ga with respect ala workshes kordan ki environment mane mane la create shes kordo. చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీలోనూ ఇంటాగ్రిటీ అని ఎథిక్స్ అని ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే హరాస్మెంట్స్ ఉండకూడదు ఇలాగ చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అవన్నీ కాకుండా కూడా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మనం చేయగలిగినవి కొన్ని ఉంటాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ థింగ్ మ్యూచువల్ రిస్పెక్ట్ మన కలీగ్ని మనం గౌరవించడం అనేది నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు మనకు సుపీరియరా జూనియరా లేకపోతే మన స్టాఫ్ ఆఫీస్ అటెండెంటా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ రిస్పెక్ట్ కనబడగాను ఒక స్మైల్ ఇవ్వండి సార్ నమస్తే అంటారు వాళ్ళు వాట్ నమస్తే చెప్పొచ్చు కదా అదే మీరే మీ హెడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అతనికి వెళ్ళి సార్ నమస్తే అంటే ఆయన కూడా ఆ అన్నప్పుడు హౌ డూ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ కదా మరి అదే పని మనం చేస్తున్నాం కదా సో డోంట్ డూ దాట్ మ్యూచువల్ రిస్పెక్ట్ అనేది బిల్డ్ అవ్వడానికి ఇదే ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఇక్కడ స్మైల్ అండ్ గ్రీట్ అవతల వాళ్ళు మీరు సార్ నమస్తే అన్నప్పుడు నమస్తే నమస్తే అనలేకపోతే కూడా తలన్నా అప్రోప్రియేట్గా నోట్ చేయండి అది షో ఇట్ స్మైల్ చేయండి పోని మాట్లాడలేకపోయినా కూడా ఇది ఫస్ట్ వన్ అండ్ అసర్టివ్గా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఏదో నచ్చలేదు మీ ఆఫీస్ బాయ్ మీ బాటిల్లో నీళ్ళు నింపి మీ టేబుల్ మీద పెట్టలేదు యూఆర్ థర్స్టీ గట్టిగా అన్ని కేకేసి పిలిచి అరిచి గందరగోళం చేయటం కన్నా అంతా మీరు అన్ని అరిచిన తర్వాత చివరాఖరిన తెలిసిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆ వాళ్ళు అసలు మంచినీళ్ళే రాలేదు మరి అందరి ముందర మీరు ఫూల్ అయిపోలేదా కొంచెం ఓపిక్గా నీ ఏంట్రా నా బాటిల్లో నీళ్ళు పెట్టలేదని ఒక్క మాట అడుగుంటే సార్ మంచినీళ్ళు లేవని అయిపోయేదానికి అని పిలిచి అరిచి గొడవ చేసి సో వీ కెన్ అవాయిడ్ దట్ బై బీయింగ్ అసర్టివ్ అసర్టివ్గా ఉండటం వల్ల ఇలాంటివన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు సపోజ్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మీ కలీగ్స్ ఉన్నారు సో విమెన్ అండ్ ఆఫ్ ద డే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అనేవి ఉంటాయి లైక్ ఏదైనా ఒక పని టక్కును చేయలేకపోతున్నారు గబుక్కున రండి అనగానే రాలేకపోతున్నారు వెంటనే రాకుండా ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ మీరు ఏదో ఫైల్ తీసుకురామని చెప్పారు తను వెంటనే రాలేదు షీ టుక్ అబౌట్ టూ మినిట్స్ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ ఆ తర్వాత వచ్చారు అనుకోండి డోంట్ ఎన్కరేజ్ యువర్ ఈగో మీ ఈగోని ఎన్కరేజ్ చేయకండి షీఈస్ అ ఉమెన్ ఏదైనా డిఫికల్టీ ఉందేమో వస్తుంది రానివ్వండి పది నిమిషాలైనా రాలేదంటే అప్పుడు క్వశ్చన్ చేయండి ఏమిటంటే ఇంత ఇంపార్టెంట్ వర్క్ మీరు అర్జెంట్ అని మిమ్మల్ని పిలిచాను ఇలా చేశారేమిటి ఒకవేళ అర్జెంట్ అన్నప్పుడు చెప్పండి ఇది కాస్త అర్జెంట్ అండి తొందరగా రండి ఆ మాట కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడే అన్ని వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఉంది అనుకోండి అర్థమవుతుంది యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మళ్ళీ దానికి రెండోసారి చెప్పాల్సిన పని ఉండదు ఏ విషయమైనా కూడా ఏదైనా కానివ్వండి ఇప్పుడు చాలామంది చూడండి అరే నువ్వు అర్జెంట్ అని చెప్తే నేను అప్పుడే వచ్చేవాడిని కదా అంటారు మనదే తప్ప అన్నట్లు అయిపోతుంది అప్పుడు రైట్ సో యూ కెన్ అవాయిడ్ దట్ బై బీయింగ్ అసర్టివ్ ఫుడ్ తింటున్నారు అందరూ బోన్ చేస్తున్నారు షేర్ చేసుకోండి స్కూల్ డేస్ని రిమెంబర్ రిమెంబర్ యువర్ స్కూల్ డేస్ వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసే తినేవాళ్ళు మీకు మరీ నాన్ వెజిటేరియన్ ఇష్టం లేదు వాళ్ళు తింటున్నారా వాళ్ళు దాన్ని మిమ్మల్ని గౌరవంగా అర్థం చేసుకునేలా చూడాలి మనకి మన బాస్ అని భయపడకూడదు మన వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించాలి చాలా తిన్ లైన్ ఉంటుందండి బీయింగ్ ఎ బాస్ అండ్ ఎ లీడర్ డోంట్ బీ ఎ బాస్ బీ ఎ లీడర్ బాస్ అంటే బ ఇలా అనుకుంటారు ఆ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయకండి ఒక లీడర్గా ఉన్నది అరే తను నాన్ వెజిటేరియన్ తినరు తను ముందు తినకండి అనాలి వాళ్ళే ఏం చేస్తారు స్లోగా అవతల వాళ్ళే మీ కలీగ్స్ కూడా అరే తను చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఓకే ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు తినరు అనుకోండి మీకోసం వాళ్ళు తెచ్చుకోవడం మానేస్తారు అంటే మీరు ఎంత రిస్పెక్ట్ అర్న్ చేసినట్టు హౌ డిడ్ యూ అర్న్ ఇట్ బై బీయింగ్ అసర్టివ్ బై బీయింగ్ హ్యూమన్ యూ అర్న్ డెట్ నా చిరాకు పడి మొహం అలా పెట్టి చెత్త తెచ్చుకుంటారు ఈ తినచ్చా ఇలాంటి మాటలు వద్దు దిస్ ఈజ్ వేర్ కమ్స్ లాంగ్వేజ్ మన మాట తీరే కాదు మన చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కూడా బాగుండాలి మీకు ఇష్టం లేదు మీకు ఇబ్బందిగా ఉంది సటిల్గా చెప్పండి స్ట్రైట్గా చెప్పండి అగ్గాన్ అది ఎలా అంటారా అమ్మ నాకు ఇది నేను వాసన కూడా భరించలేనమ్మా ప్లీజ్ ఇది తెచ్చుకోకండి కాస్త అని చెప్పండి లేదా పక్కకి వెళ్ళి కూర్చోండి ఇవాళ మీరు అందరు కానిచ్చేయండి మీకు తెలుసు కదా నాకు ఇది నచ్చదని నేను పక్కన కూర్చొని తింట
రిలేషన్షిప్స్ బ్రేక్ చేస్తూ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక వైఫ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఒకటే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఇప్పుడు మేల్ కలీగ్ ఫీమేల్ కలీగ్ అనేది ప్రతీ కామన్ మనకి ఇంకా వీ ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ రైట్ అక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక ఆహా వాళ్ళు కలిసే బ్రేక్ వెళ్తున్నారు కలిసే వర్క్ చేస్తున్నారు కలిసే లాగౌట్ చేస్తున్నారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద పని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ టైమింగ్స్ ఒకటేగా ఉంటాయి విడిగా ఇంకోలా ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు మాట్లాడుకున్న ఈ గాసిపింగ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ చేమిన పడింది లేదా వాళ్ళ వైఫ్ చేమిన పడింది అనుకో ఇంకా అస్సలు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంతసేపు ఏం వర్క్ ఉంటుంది ఇంతసేపు ఈ ప్రాజెక్ట్లు ఏమిటి ఇంతసేపు అమ్మాయితో మాట్లేమిటి ఇంతసేపు అబ్బాయితో మాట్లేమిటి మేబీ వాళ్ళు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్గా ఉండొచ్చు మేబీ దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏనా వై క్యాన్ దే బీ ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి గుడ్ వ్యాలిడ్ రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు కదా గురువు శిష్యులుగా కూడా ఉండొచ్చు కదా చాలా మందిని చూస్తుంటాను అక్క అక్క అని అడ్రస్ చేస్తుంటారు అనమాట అండ్ లైక్ వై ఐ అడ్రస్సింగ్ అక్క అనగానే యు మై గురువు అంటారు ఇంకా అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు హెల్దీగా ఆలోచించలేరు ఎవరైనా మీ ఆఫీస్లో కానీ మీ టీంలో కానీ అన్హెల్దీగా ఆలోచిస్తున్నా టెన్ మెంబర్స్లో ఒక్క మనిషి అన్హెల్దీగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇదే ఎందుకు గ్రో అవుతుందండి మిగతా తొమ్మిది మంది హెల్దీగా ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఇది గ్రో అవ్వాలి ఈ హెల్దీ ఎన్వాయన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి మనం బిల్డ్ చేయాలి ఆఫీస్లో పెట్టిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కాకుండా సపోజ్ మీరు క్యాబ్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ముందు కూర్చోవడానికి ఇష్టపడరు ఇబ్బంది పడతారు అని మీకు అనిపించినప్పుడు లేదా మీ కలీగ్ ఉంది తను ఇబ్బంది పడుతుంది అనిపించినప్పుడు ఆఫర్ దెమ్ ఆ మనం వెనక్కి కూర్చునే ముందు కూర్చుంటాను లేదా యూ టేక్ దిస్ ప్లేస్ ఐ విల్ సిట్ దేర్ ఆఫర్ దాట్ ఏం లేదు యూఆర్ బీయింగ్ హ్యూమన్ మీరు అక్కడ ఏమీ త్యాగం చేయట్లేదు యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీ ఆ అమ్మాయి ప్లేస్లో మీ అమ్మాయో మీ సిస్టరో మీ వైఫో మీ అమ్మగారో ఉంటే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు లేదా మీరే ఒక ఆడపిల్ల అయితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అన్నది మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి ప్లీజ్ డూ దాట్ ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు కూడా విమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అంటే అది ఇట్స్ అ డిస్గ్రేజ్ అండ్ ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ నిజంగా అన్ఫార్చునేట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డోంట్ కమెంట్ ఆన్ విమెన్స్ డ్రెస్సింగ్ అంటే మామూలుగా అమ్మాయి వాళ్ళ డ్రెస్ చాలా చక్కగా వేసుకున్నా అంటం వేరు ఇంకొక వర్షన్ వేరు ఉంటుంది ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ అది వాళ్ళకి మంచిది కాదు మీకు మంచిది కాదు సో ఆల్వేస్ ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఇంటర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ని మీరు వర్క్లోకి తీసుకురాకండి ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు లేదా ఒక పర్టికులర్ టీమ్ ఉంది మీరు అందులోనే పని చేస్తున్నారు అది ప్రాజెక్ట్ అనే కదా అంటే సాఫ్ట్వేర్ అనే అంటం లేదండి నేను ప్రాజెక్ట్ అన్న మాట ఏమిటంటే సపోజ్ మీరు హెచ్ఆర్లో ఉన్నారు లేదు మీరు ఒక బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నారు ఒక బట్టల కోట్లో పని చేస్తున్నారు బట్టల కోట్లో కూడా సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఒక దగ్గర ఉంటారు అంటే బట్టలు అమ్మేవాళ్ళు చూపించే వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉంటారు బట్టలు అందించే వాళ్ళు ఇంకో దగ్గర ఉంటారు బట్టలు అందించే వాళ్ళందరూ ఒక టీమ్ అవుతారు అమ్మే వాళ్ళందరూ ఒక టీమ్ అవుతారు అనుకుందాం ఇలా కూడా వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వేరు వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వేరు కదా ఈ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నాను నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇవాళ షాప్లోకి వచ్చారు లేదా మీ వర్క్కి వచ్చారు మీకు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఏదో కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయింది ఇవాళ దాని గురించి మీకు మీటింగ్ ఉంది లేకపోతే దాని గురించి ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వాలి లేదా మీ క్లయింట్ వచ్చారు అనేది అప్పటికప్పుడు విషయం తెలిసినప్పుడు షేర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే టు బీ ఇన్ గుడ్ లుక్స్ వాళ్ళ మేనేజర్ గుడ్ లుక్స్లో ఉండాలని చెప్పి మిగతా వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయరు యాక్చువల్లీ మీరు అప్పుడే మీ మేనేజర్ బ్యాడ్ లుక్స్లో పడిపోతారు మీకు ఎంత వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినప్పుడు మీరు కమ్యూనికేట్ చేయనప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక మేనేజర్గానో హెడ్గానో చేస్తే మీరు టీమ్ని హెల్దీగా సక్సెస్ఫుల్గా ఎలా రన్ చేయగలుగుతారు దట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి ఇంపాసిబుల్ అది చాలా కష్టం అవుతుంది మనకు తెలిసిన మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని షేర్ చేయండి సపోజ్ ఇంకొక ఎంప్లాయీ ఉన్నారు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి అతను ఎక్సెల్ షీట్ మీద వర్క్ చేయలేకపోతున్నారు తనకి వీలు కప్ కావచ్చు లేకపోతే ఫివర్ టేబుల్ కావచ్చు లేదా ఒక గ్రాఫ్ కావచ్చు సంథింగ్ తను చేయలేకపోతున్నారు మీకు దాని గురించి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఆఫర్ హెల్ప్ సున్నితంగా అడగండి చాలామందికి వాళ్ళకి ఆ పని తెలియదు అంటాను ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఒక ఎల్కేజీ అబ్బాయి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడు కాబట్టి సున్నితంగా చెప్పండి సార్ మీకు ఏమైనా ఇబ్బం
ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ఎవ్రీడే ఆలస్యంగా వస్తున్నారు అనుకున్నాం డైలీ ఆలస్యమే డైలీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆలస్యం వస్తున్నప్పుడు ఐ కెన్ యాస్ దట్ పర్సన్ చక్క చక్క అరి చేయటం కన్నా కూడా అని ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది అన్నప్పుడు మేబీ మీకు ఒక వ్యాలిడ్ రీజన్ దొరకవచ్చు వాళ్ళ ఉన్న ఏరియా నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి లిమిటెడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉందేమో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకుని రావడానికి టైం పడుతుందేమో ఇది తెలిసినప్పుడు మనకి ఎవ్రీ మినిట్ మ్యాటర్స్ కదండి అప్పుడు ఆయన టైమింగ్ మార్చవచ్చు మనం ఒక సపోజ్ ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నైన్ ఓ క్లాక్ వస్తున్నారు అనుకోండి టెల్ దట్ ఎంప్లాయీ టు కమ్ అట్ నైన్ థర్టీ నైన్ టు సిక్స్ వర్క్ చేసిన అతన్ని నైన్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది హీఈస్ నాట్ లేట్ అండ్ మీకు వర్క్ ప్రొడక్టివ్గా జరుగుతుంది ఇలా కాస్త ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ తోటి మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అందరికన్నా ముందర మనతో మనం గుడ్ లుక్స్లో ఉంటాం ఫస్ట్ ఐ షుడ్ లైక్ మై సెల్ఫ్ రైట్ ముందు నన్ను నేను ఇష్టపడితేనే అవతల వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడతారు అందరితో గుడ్ లుక్స్లో ఉండాలని మనం స్టుపిడ్ పనులు చేసామనుకోండి మనల్ని మనమే నచ్చకుండా అయిపోతాం అలా జరగకుండా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు ప్లీజ్ డూ ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ వర్క్ టు గ్యాదర్ వీ ఆర్ ఎ థీమ్ అండ్ థీమ్ గోల్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి వెన్ యూర్ వర్కింగ్ టు గ్యాదర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అన్నీ పక్కన పెట్టాలి ఈరోజు ఈవినింగ్కి ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోవాలి లేదా ఒక సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెప్పారు ఈ పది ఏదో ఒక పది ప్రోడక్ట్స్ ఆ ప్రోడక్ట్లో పది క్వాంటిటీ పెట్టారు ఇవి ఈవినింగ్ అమ్మేయాలి అన్నప్పుడు అందరు కలిసి వర్క్ చేసినప్పుడు ఈవినింగ్ కాదు ఆఫ్టర్నూన్కి అవి సేల్ అయిపోతాయి దట్స్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ థీమ్ వర్క్ టీం వర్క్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా మీ పర్సనల్ ఇష్యూస్ని తీసుకురాకండి అప్పుడే టీం వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది మీకు ఐ టెల్ యూ స్మాల్ స్టోరీ హియర్ టీం వర్క్ గురించి స్టోరీ అండి ఇది ఒక ఊళ్ళో ఒక బాగా రిచ్ పర్సన్ ఉన్నారు ఇది పాతకాలం కదా అదొక ఊరు చిన్న టౌన్ లాంటిది అనమాట అతనికి ముగ్గురు సన్స్ ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళకి ఒక బట్టలు కొట్టుంది చాలా ఫేమస్ అనమాట అది చాలా ప్రాస్పరస్గా బిజినెస్ రన్ అవుతుంటుంది బాగా ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవ్రీబడీ ఈజ్ హ్యాపీ సరే వీళ్ళ నాన్నగారు బాగా వయసు అయిపోయింది ఇంకా ఆయన అన్నారు సరే ఇంక మీద నేను షాప్లో కూర్చోలేను సో మీ ముగ్గురే షాప్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి అని సరే వీళ్ళు ముగ్గురు బ్రదర్స్ కలిసి ఒక వన్ మంత్ బిజినెస్ రన్ చేశారు ఆ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్న మేము విడివిడిగా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాము అన్నారు అనగానే వాళ్ళ ఫాదర్ ఫస్ట్ బాధపడి సరే ఫైన్ గో హెడ్ అని చెప్పారు విడివిడిగా అదే లైన్లో త్రీ డిఫరెంట్ షాప్స్ విత్ సేమ్ నేమ్స్ అనమాట పేరు ఒకటే మూడు కొట్లు అనమాట ఇంకా సో వన్ మంత్ కూడా అవ్వకముందే వీళ్ళు హ్యూజ్ లాసెస్ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇంతకాలంగా ఎప్పుడు లేని చూడని లాసెస్ మేము ఇవి లెస్ దెన్ వన్ మంత్ చూసాం ఎందుకు ఇలా జరిగింది అన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి మంచి వాళ్ళకు మంచిగా కాఫీ ఇచ్చి పకోడీలు పెట్టి తినిపించుతుంటే అని వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది అంట ఏంటి ఇంత సిరి చూసి మీ ముందు పెడితే పకోడీలు పెడుతున్నారు మాకంటే ఫస్ట్ ఈట్ అండ్ డ్రింక్ సమ్ కాఫీ అన్నాడు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు తాగిన తర్వాత చెప్పారు సేమ్ పెద్దాడు వెరీ గుడ్ ఎట్లా గుడ్ అంటే మెటీరియల్ తీసుకురావడంలో గుడ్ మంచి మెటీరియల్ అంటే బట్టలు నాణ్యత చూసి ఏ సీజన్కి ఎలాంటివి కొంటారన్న టాక్టిక్ అతనికి తెలుసు పండుగ సమయంలో బాగా మనకి పార్టీ వేర్స్ ఎక్కువ కొంటారు మామూలు సమయంలో ఎలాంటివి కొంటావు అన్నీ తెలిసి దాన్ని బట్టి బట్టలు తెచ్చేవాడు సెకండ్ పర్సన్ హీఈస్ గుడ్ వెరీ గుడ్ విత్ సేల్స్ అనమాట ఎలాంటి వాళ్ళైనా షాప్కి వచ్చారంటే కనీసం ఒక డ్రెస్ అన్నా కొనుక్కోకుండా బయటకు వెళ్ళరు నాట్ ఖర్చి డ్రెస్సే కొనుక్కుని వెళ్తారు అంత టాలెంటెడ్ ఆయన సేల్స్లో థర్డ్ పర్సన్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ మనీ వీళ్ళు సంపాదించిన డబ్బుల్ని సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా మిగులుతాయి కదా లాభం అంటాం కదా ఆ ప్రాఫిట్ని చాలా వైజ్గా మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు అనమాట అతను అంటే ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బాగుంది ఏవి ఎక్కువ తెప్పించాలి ఏవి తక్కువ తెప్పించాలి అనే తెలివితేటలు బాగున్నాయి అనమాట ఇతను ఇవి మీ స్టెండ్స్ మీరు అందరు మీ ముగ్గురు కలిసికట్టుగా పనిచేయటం వలన బాగా రన్ అయింది మంచి మెటీరియల్ తెచ్చాడు తన జాబ్ అయిపోయింది నువ్వు దాన్ని అమ్మి పెట్టావు తన జాబ్ అయిపోయింది వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మళ్ళీ దాన్ని మంచి ప్లేసెస్లో రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు ప్లస్ మళ్ళీ ఎంత డబ్బులు పెట్టి సరుకు తెప్పించాలి అన్న విషయాన్ని మూడోవాడికి బాగా తెలుసు ఇది మన బిజినెస్ సీక్రెట్ అన్నాడట ఆయన సో టీం వర్క్ వలన ఎంత అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ మీ పర్సనల్ ఈగోస్ రాకూడదు వాయ్ ఈగో ఈగో ఉండాలి హెల్దీ ఈగో పెట్టుకోండి జలస్ ఉండాలి హెల్దీ జలస్ పెట్టుకోండి జలస్కి
ఎవరిదైనా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఉంది గ్రీట్ చేయండి విష్ చేయండి ఒక సమోసా తిని టీ తాగండి ఏం అక్కర్లే మీ బర్త్డే మీరు అందరికీ సమోసా టీ ఇప్పించండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా ఐ హోప్ యూ విల్ ఫాలో దిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్